guys! My name is Kay and welcome back to my channel. So, for today's video, this is going to be another haul video. And, uh, yung haul ko nga pala e eh, galing sa Kabayan Supermarket. And, I got some takeout from Jollibee also. So, if you wanna see more kung ano yung mga nabili ko, then please keep on watching. So, Bilang OFW, malayo tayo sa mga pamilya natin and malayo rin tayo sa uh, mga bagay na nakasanayan natin. So, mabuti na lang din dito sa Jeddah, meron silang mga Filipino stores. At least, pagka meron kang nami-miss na ng pagkain, eh, pwede kang bumili anytime. So, yung tinikot namin na pagkain is from... Jollibee! So, yung take-out natin from Jollibee is yung 6 pieces bucket ng chicken. Kasi hindi kami lagi pumunta dun sa Albalad. Kasi dun located yung Jollibee. Tsaka hindi naman din every day na magustuhan namin in nag-take-out, nagpapadeliver kami ng food. So, in, minsan lang pagka medyo sinipag lang kami pumunta dun tsaka mag-grocery na din. So, yung grocery naman namin eh, galing sa Kabayan Supermarket. And, medyo marami kami napamili. So, mahaba yung receipt. So, one month supply na din naman namin to. So, as I've mentioned in my previous video, yung mga items dito, pag bibilin mo sila, medyo in bulk sila. Maramihan. Pero, matagal mo naman silang magagamit. So, pag kinumpute mo, at least mura lang din siya. So, isa-isa natin yung mga napamili ko. So, since nga yung Kabayan Supermarket, it's a supermarket na meron silang mga Filipino items. So, yung kung ano yung mga hindi namin usual na nabibili sa grocery, yun yung mga pinamili namin. So, let's start with this one. This is a glutinous rice flour. So, itong glutinous rice flour na to is 5 reals and 78 cents. So, i-flash ko na lang din kung makano yung presyo para sa, in, sa peso para meron kayong reference kung mas mura ba dito or mas mahal. So, itong glutinous rice flour, uh, mahilig kami sa tikoy. So, nanood kami ng video. So, balak namin mag-try gumawa ng tikoy. So, sana hindi siya mag-fail. So, yan. First item. The next item is this glutinous rice. So, kung may glutinous rice flour, meron tayong glutinous rice. And this glutinous rice is 5.78 Ah, no. It's not 5.78. Yung 5.78 pala yung flour. Ito, 7 reals pala siya. So, 1 kilogram siya. So, in Tagalog, ito yung malagkit na bigas. Ito yung ginagamit namin for uh, champurado or kung gusto mag-aros kaldo. So, matagal din naman to kasi parang half a cup lang. Enough na. It can uh, be enough for a meal for two sa isang kain. So, yun. Next would be this Silver Horse Special Soy Sauce. So, itong soy sauce na to, it's 12.50. And it's, I think it's one liter. Yeah, it's one liter. Ito yung pinipili namin na toyo kasi concentrated siya. So, if you're going to use it for marinades or kung mag-aadobo ka, a little goes a long way. So, matagal mo rin siyang magagamit. Unlike ng mga ibang toyo na parang may hirong siyang halo na tubig, ito concentrated talaga siya. Tsaka mas masarap yung marinade kapag ito yung ginagamit namin kasi syempre since na medyo matagal na rin kami dito, nag-try kami ng mga ibang alternatives, yung mga ibang brands. Pero ito talaga yung brand na masarap. 
So, yan. Soy sauce. And then, the next item is fish sauce. So, inoy pangis. So, sa mga taong nakakakilala sa akin, you know me as a person na hindi ko bakain ng seafood. So, it's funny na gumagamit ako ng fish sauce. So, bali, ito na lang yung fish sa diet ko. Ito na yung pinaka fish intake ko sa diet ko. And, itong patis na to is 5 reals. So, 1 liter din. Ah, 700 ml lang pala siya. 700 ml. And, it, it's gonna last for 3 or 4 months. So, sulit na rin siya sa presyo niya. Then, the next would be chips. So, nagaraya. Barbecue. So, ang nagaraya is 4.50. So, minsan may mga araw na nagkikrave ka ng chichiria. So, hindi tayo ng chichiria. Actually, dito sa hall na to, marami pang mga junk food. So, you'll see more. Then, the next would be this Delicio Vanilla Essence. So, this Vanilla Essence is 28ml and it's 2 reals and 10 cents. So, since I've mentioned nga na nahihilig ako sa baking, so, ginagamit ko itong vanilla extra. Kasi, mas okay siyang gamitin kaysa dun sa, ano, meron kasi yung ibang alternative, yung vanilla powder. Pero, iba yung lasa niya. Parang feeling ko hindi siya nadidissolve. So, mas gusto ko yung extra. So, the next one would be this Cadbury Dairy Milk. So, ito yung mga single serving size. And this is 10.50. So, 24 yung laman niya. Yung isang stick, eh, good na siya pagka nagkikrave ka ng something sweet or if gusto mo ng chocolate. At least, hindi ka mapapadami ng kain kasi yung isang stick is enough. So, this is unhealthy food but hindi naman lagi-lagi. Minsan-minsan. So, that is our first bag. And then, the next bag is the wet ones. Medyo wet siya, medyo malamig kasi galing siya sa chiller. So, the, this one is um, toge. So, bean sprouts. Sabi nila sa YouTube, madali lang daw magpatubo ng bean sprouts, pero it takes time. So, bumibili na lang ako ng ready-made na uh, ginagawa ko siya pagka magigisa ka ng gulay or pagka pagka maggagawa ng lumpia na yung sinasaw, yung lumpia na puro gulay lang yung laman. So, that's 3 reals na. Then, the next is tofu. So, yung tofu nila ganito, sealed, and it's 525. So, itong tofu nila ay walang nakalagay kung ilang grams. Pero, it's one block of tofu. Uh, na, nakain na siya ng 2 to 3. Nakainan. So, this is the last bag. The last bag is full of junk. So, more junk here. So, the next item is this chicharon ni Mang Juan. And this chicharon is 525 ang isa. So, kumuha ko ng dalawa. Kasi minsan may mga araw talaga na nagkikrave ka ng mga chichiria. Tapos, since nga nandito tayo sa bansa na hindi allowed yung pork. So, most ng mga pagkain dito eh halal certified. So, yung walang mga pork dito. Chicken, fish, yun lang ang meron dito. So, minsan nagkikrave ka ng chicharon. So, this is an alternative para dun sa mga hindi kumakain ng pork. So, minsan nilalagay ko siya sa munggo, yung ginisang munggo. Kapag ka minsan naman, kinakain ko lang siya as is. So, the next is cheese ring. So, 
G-string is... Hindi ko makita ng presyo. Ayun, 2.50. So, puro chichir niya talaga siya. Next is roller coaster. Roller coaster. Ayun, ang roller coaster naman is 350. So, I don't know if mas mahal ba siya or mas mura. Pero hindi naman kasi uh, palagi na makakakain ka ng mga chips na galing sa atin. Bilang tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa mga chichiria. So, yun. Bumibili na rin kami kahit na medyo mahal siya ng konti kasi pang isang buwan naman na yan. So, sa mga times na gusto mo kumain ng chichiria, yan. Nandiyan lang yun. And, this one. The next one, sweet corn. Ang sweet corn naman eh, ay... $2.50 din. So, I think that's the last na chichiria in this haul. So, the next item is raisins. This one from California Seedless Raisins. So, itong raisins sa to is naka-offer siya buy one, get one. So, ang isang pack is 6 ang laman. So, I have a total of 12 pieces. And this is 7.50. So, itong raisins na to, na-try ko mag-bake ng oatmeal cookies. So, kaya ako bumili nito. And it's on sale din naman. Uh, matagal pa naman yung expiry niya next year pa. Sa kanila kasi, pagka medyo malapit na yung shelf life, like 6 months, sinesale na nila yan. Kasi parang meron silang guideline dito na meron lang certain span of time. So, let's say, pagka 6 months na lang mag expire na yung items at kailangan dispatchahin na nila yung lahat. So, kaya, lagi dito may sale. Every week, nagpapalit yung sale. Kahit nasabi mong bulk yung items, sinesale pa din kasi na kailangan nilang madispose yung mga items kesa naman may expire lang. Yun. So, next item is corn beef. So, Argentina corn beef. And this is 175 grams. Uh, the corn beef is 550 each. So 11 real siya dalawa. Uh, mas masarap yung pure foods na corn beef kaso ito yung naka ito yung mas mura. Mas mura siya and mas marami siyang laman. So doon tayo sa mas mura at mas maraming laman. Kupid foods. So, next item is cheddar cheese. So, itong cheese na to, eh, 8 reals. So, ano siya, nasa parang tin can siya. Pero parang plastic yung loob niya. Tapos, ay eh, easy pull lang siya, igaganin mo lang siya. Pero, once na na-open mo na siya dito, dapat i-transfer mo na siya ng lalagyan. Just to be sure kasi parang ano pa rin siya may part pa rin na nasa lata siya sabi nga nila diba if na open mo na yung lata alisin mo na yung pagkain dun sa loob ng lata kasi nga masama daw yun so yun and then the next is hopia this hopia ube is 3 reals lima yung laman niya favorite ni carlo to Lagi kami bumibili nito kapag ka nandun kami sa Filipino store. And another kakanin is this puto galapong. I'm not sure if color lang yung ube or ube flavor siya. And it's 5.25. So, eh, minsan pag ka nag-grocery kami dun sa Filipino store, yun nga, may, may mga kakanin, may mga kung ano-anong mga chips, yun yung mga binibili namin. Yung mga usual na hindi namin nabibili sa grocery. Kasi, hindi lahat ng grocery dito mayroon yung Filipino 
products. So the last items on this grocery haul is sausage. So diba, sabi ko sa inyo, this grocery haul is full of junk. Kasi, hindi kami lagi nagpupunta. Nag-grocery kami siguro mga every two weeks or more. Minsan, pagkaya ng one month kami hindi nag-grocery kasi mas okay din yung bibili ka ng marami na lang. Tapos, store mo na lang sa ref. At least, mas nakakapag-budget ka ng pera mo. Tsaka, yung walang food na nasa sayang. So, yun nga. So, last item natin is this American Garden na sausage. Hindi siya nagpo-focus. So, ito siya. Vienna sausage. Pag bumili ka ng isang peraso, it's 4 reals. Pero since we got 4, and it's in prom it's in promotion, 10 reals na lang siya apat. So, 250. Meron kang saving na 150 per can. So, yun. Madala sila ganun sale. Pag, pag sinesale nila uh, 4, 4 pieces, mga 3 pieces, ganyan, maramihan. Laging maramihan yung mga sale nila. Para mabilis nga naman madispose. Basta be mindful lang dun sa mga expiry dates. Basta dapat yung mga expiry niya, hindi pa naman malapit. Kasi katulad nito, July 2019 pa naman yung expiry date niya. So, you still have time. Baka hindi na nga to abuti ng January 2019. So, yun yung haul natin for the day. So, medyo malaki na naman yung nagastos natin. Pero, it will last for a month. Most especially yung mga condiments na nabili natin. Pero yung mga chichiria, I don't think na magtatagal yan for one month. Siguro mga three weeks lang or two weeks. Kasi pag off, gusto mo kumakain ng chips. So, yun lang for my video today. Please hit the like button if you like videos like this. Kasi ako na-enjoy ko na mag-film ng mga haul videos. Na-enjoy ko rin na manood ng mga haul videos. Comment down below if may mga videos pa kayong gustong makita. Please subscribe to my channel if you haven't already. And have a nice day. Bye!